Добрий день, шановні глядачі. Вітаємо вас на телепрограмі «Альберта Контакт». Мене звуть Ксенія Лук'янчук. І зараз ми знаходимось на святкуванні 50-ї річниці української двомовної програми в Альберті у місті Едмонтон. Ця програма дійсно успіхана і наша громада сильніша. The program is the product of not just countless hours, but many years of effort by some very dedicated parents, teachers, administrators, and our community members. This celebration of Edmonton's first bilingual education program is a tribute to their effort, tenacity, hard work, and above all, vision. Неможливо достанно подякувати тим, як передбачили багаті наслідки цієї програми. У 1971 році спеціальний звіт про двомовність був прийнятий на федеральному рівні. А потім і подальше законодавство про двомовність започаткували нову еру мовної освіти в Канаді. У попередні роки доктор Манолій Лупул, професор Альбертського університету та член Комітету багатокультурності, і доктор Петро Саварин, видатний член Консервативної партії Альберти, за потужної підтримки українських громадських організацій, успішно представили цю ідею членам уряду. У результаті поправки до закону про школи Альберти в 1971 році уряд дозволив використовувати інші мови, крім англійської, як мову навчання протягом 50% навчального дня. Це був великий прорив але лише перший крок. Адже нову програму повинні було ще прийняти батьки учнів. This event was, um, you know, we, we thought about it because it's 50 years of the bilingual program. It started in 1974. And we really wanted to celebrate 50 years because it's really a milestone that the Ukrainian bilingual program is still here and thriving and very strong. Um, I was the past president of the Ukrainian Bilingual Parent Advisory Society and have been an active member for over 35 years, like well, 30, 37 years I've been uh, an active member. And so I was able to, I wanted to do this, it was a, a dream to have a celebration, a reu like a reunion, a Zababa to bring uh, people together from over 50 years. Uh, the founders, uh, students, teachers, students, teachers, parents, and bring everybody together to celebrate 50 years. And uh, this is, and we, the committee started out with just an idea, and I was able to uh, convince a number of retired teachers and former students, grads of the program, retired teachers to join the committee. And so we started planning really just like a beginning of October. And so we pulled this together in just a few months. And uh, it's really exciting to see so many people of over 50, gen 50 years. So you look around this room and it's from the beginning 1974 to today. You see people from every single genera year and generation. Вечір розпочався з акустичної музики, адже при вході гостей зустрічали українськими піснями колишні вчителі та учні української двомовної програми міста Едмонтона. Одразу за ними була неймовірна зона, присвячена історії учнів двомовної програми. Тут, на столах, можна було знайти фотоальбоми з дитячими світлинами учнів, починаючи з перших випусків ще з далеких 1970-х років. I'm Michelle Lee Wilson, current president of the Ukrainian Bilingual Parent Advisory Society, UBPAS. 
I'm a past graduate of the program, and our children are students in the program. Fifty years ago, in 1974, the Ukrainian bilingual program started as a pilot program in Edmonton. Tonight is a celebration of that milestone and a recognition event for all of those involved, past and present. Welcome to all of you. You're an important part of our community and our family. Welcome, enjoy your evening, and mnohaelita. We were very fortunate that so many parents came and volunteered, past alumni and teachers and supporters came together to organize this wonderful event that we're having this evening. So the Ukrainian Bilingual Parent Advisory Society as well as UBLA came together and volunteers came forward to have this wonderful event. You know, I wish I could say more than just Dobry Vecher, but, but I, I think I've come a long way. So Dobry Vecher to all. Good evening, honored guests. It is an incredible privilege as per chair of the board to bring greetings, or rather, vitayu, on behalf of the board of trustees and the Edmonton Catholic School Division. Today is a momentous occasion as we gather to celebrate the 50th anniversary reunion Zabava of the Ukrainian Bilingual Parent Advisory Society. Congratulations. That said, it is truly an honor to stand before you, reflecting on the rich history, cultural diversity, and educational excellence that have defined the Ukrainian bilingual program over the past five decades. This journey began with a commitment to linguistic diversity and the recognition that education is a powerful tool for preserving and promoting cultural identity. To date, over 870 students have graduated from the ECSD Ukrainian Bilingual Program. This has been an excellent event, celebrating our friendships that we we made, when we were kids, 35, 40, 45 years ago, 50 years ago a celebration, yeah. At this time, we invite Bishop David Motuk to share with us information about a new and important project called Image to Likeness. Vladeko Dovede, prosimo. Slavis Christou. I too add my congratulations and accolades is this to all of those who's been involved with the Ukrainian bilingual program these past 50 years, including to the, uh, the current teachers, administrators, and the, the students is this whom we honor today, and uh, those that are, have uh, been part of our alumni. Uh, truly, with 50 years, you can say is this that we've embarked upon a legacy. Uh, and I'd like to speak about another legacy that is just beginning image to likeness. It's the uh, new and um, up and coming catechetical program or religious education, uh, similar but far greater and improved from the, God with us, the Katechetichna Programa Isname Boh. This one is being in, in the works. It's from kindergarten uh, to grade 12, it is uh, online. Uh, current, it's developed by, by teachers uh, of the bilingual program, and it, it's just a, a delight. It's a project that has a, a three partners, the Ukrainian Catholic Eparchy, Edmonton Catholic Schools, and Elk Island Schools, in particular for our, our bilingual uh, program. Before we enjoy tonight's meal, we invite Metropolitan Elarion of the Ukrainian Orthodox Church to lead us in prayer before dinner. Sirazo. Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, 
Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як свого Превосвященніші Владико благослови. Христе Боже, благослови їжу і пиття для слугів Твоїх, як освят і це завжди нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Смачно вам всім. Дуже теплим та приємним став момент привітання від українських дитячих танцювальних колективів, який виконав народні танці для всіх присутніх у залі. The Dance Academy was formed in 2009 to provide students an opportunity to learn about Ukrainian culture, ballet, and character dance lexicons. Since their beginning, the Dance Academies have grown steadily, and currently 194 students are enrolled between the two schools. That's incredible. <laughs> Це такий дуже файний вечір, я багато вже не бачила мої друзі, і ми всі тут є сьогодні, це таке дуже файно. Це дуже файний вечір. 50 років тому ми всі вирішили з кіндергарту, ми всі в кіндергарту 50 років тому. І це перший раз, що багато з нас знайшли одне одне в два роки, так що це був дуже гарний вечір. О, як мало, я не знаю. А може 25 дітей? І тут є 20. Тут є 20. Особливої уваги на вечорі заслуговували малюнки від теперішніх учнів української двомовної програми. Їх листи з привітаннями до свята знаходились на столах учасників, а також поруч з фотоальбомами випускників. Дуже багато відбулося в нашій програмі за останні 50 років. Те, що ми знаємо, а те, що ні. To help us on our trip down memory lane, we are very happy that two pioneers of the program are with us tonight to reflect and remind us about the history of the Ukrainian bilingual program. Please welcome the first consultants for the program with Edmonton Public and Edmonton Catholic School Districts Lesya Slipchuk and Eugene Evanishin. Tiefo! Proszę Tiefo. I'm a school teacher. Quiet. Proszę Moshchuk, Vsi, studenty po mojej programie stale. But all the Ukrainian bilingual program students, past and present, please rise and remain standing. Without you, the program would not have existed. Мені дуже приємно і велика честь сказати пару слів сьогодні із колегою 
Pani Lesiu Slipču. Prosimo, što bo vsi učitelji, administratore, direktore, duhovni poradnike ustali. Would all teachers, administrators, consultants, trustees, and clergy please rise and remain standing? And all the students have to remain standing as well. Please stand. Without you, the program would not have existed. Would all parents, grandparents, friends, and supporters please rise and remain standing? Without you, the program would not have existed. We share a lot in common. We have all been enriched by the Ukrainian bilingual program in one way or another, especially learning to appreciate our Ukrainian culture and heritage that we've already been showcasing this evening. Lastly, uh, Lesha and I want to thank the organizing committee and extend our hearty congratulations to all present for continued success in Ukrainian bilingual education for the next 50 years. Also, we understand that one of the members of the organizing committee has a history of 37 consecutive years of tireless involvement on the Ukrainian Bilingual Parent Advisory Society. Mrs. Marianne Brusco. Please stand, Marianne. Seven years. Well done, Marianne. Протягом всього вечора усі охочі могли вкинути листочок зі своїм іменем до спеціальної скриньки, після чого організатори серед них розігрували цікаві та смачні подарунки. to shaping young minds via the teaching and the loving that you provide in our schools. The journey of a teacher and within the schools is not merely about imparting knowledge. It's about fostering growth, instilling values, and nurturing dreams. Our teachers and administrators go above and beyond exemplified recently by their very warm embrace and adaptation to accommodate the influx of new students seeking refuge from the war in Ukraine. Your remarkable capacity to pivot and accommodate, even doubling classroom sizes, is a testament to your unwavering resilience and passion for education and our program. I, like you, have a connection to the Ukrainian bilingual program. In fact, some of you may think my connection to the program is more like a marriage. <laughs> In some ways, I guess it has been. And I savor the years we have together and eagerly anticipate many more. Wish I didn't say that. <laughs> Tonight, dear guests, we look to the past to reminisce and marvel at our rich history and accomplishments. Look to the present to celebrate an incredible milestone in faith, family, community, and quality education. And gaze into the future with new hopes and dreams for a thriving Ukrainian bilingual program. As a program, we were patient when we had nothing. 
And today we stand humble when we have everything. Before closing words, on behalf of the 50th anniversary committee and the program, I would like to extend a very special thank you to Marusha Patricia for her work in gathering information from teachers, administrators, educators for the history of the Ukrainian bilingual program. Також на цьому святкуванні був окремий куточок, де проводився тихий аукціон. Тут можна було зробити свою грошову ставку на різні цікаві та корисні українські вироби. Відвідувачі могли придбати чудові картини, фото з різних куточків України, фірмові футболки та термочашки, подарункові кошики та багато іншого. Я приїхав до Канади в 82-му році з Польщі. В нас було четверо дітей – Оксана, Олександр, Міла і Андрійка. Наймолодша має 29 років і 102 роки. Вони всі покінчили двомовну програму. Всі знають дуже добре мову. Я дуже вдоволений з програми. Я є українець з Польщі. На жаль, в Польщі не було двомовної польсько-української програми. В той час було комуністичне переселення в 47-му році наших батьків з півдня Польщі на північ. І двомовна програма не була дозволена. Як ми продовжуємо з нашою програмою, будь ласка, дякую мені на подіум. The first president of the Ukrainian Bilingual Parent Advisory Committee, now a society, Mr. Ed Pladunevich, who will raise a toast to the pioneers and founders of the program. Talking about pioneers, I scanned the crowd this evening, and this was the best that I could find. It is indeed an honor to propose a toast to the founders or pioneers of the Ukrainian bilingual program. It was their unbelievable energy and vision that made the program a reality and gave it the strong start it needed. With the enthusiasm of Bishop Greschuk, the founders made phone calls, visited homes with registration forms, and explain benefits of such a program to as many as possible. To attach a time, it was the early 1970s that discussions began, so the founders do deserve a toast. But what about the many parents that continue to make the program a success and celebrate 50 years today? Also, the hundreds of children that agreed with their parents and said yes to the program to learn more about their language, culture, and Ukrainian Catholic faiths. Our three daughters, Michelle, Monica, and Melanie, agreed. Michelle was in the first kindergarten class at Father Leo Green. Panya Marie Hantarek was her kindergarten. Завершився вечір гучною та веселою забавою, де викладачі, колишні учні та їх батьки могли насолодитись під драйвові пісні музичного гурту «Ейфорія з міста Едмонтон». Шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми «Альберта Контакт». До зустрічі з вами наступного тижня на цьому ж каналі у цей же час. Слава Україні! Все буде Україна!